Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une tarte salée au topinambour et au fromage de chèvre. Et éventuellement, vous avez pu voir, je vais rajouter également des petits suisses, mais c'est une tarte topinambour fromage de chèvre. Donc les topinambours, voilà à quoi ça ressemble. C'est euh, considéré, alors certains disent que ça ressemble à, aux pommes de terre, moi je dirais plutôt que ça ressemble... Franchement, au niveau du goût, ça ressemble euh, à l'artichaut. Alors, sur le coup, c'est un tubercule, hein, euh, ça pousse dans la terre, mais euh, au niveau du goût, ça a vraiment goût euh, d'artichaut. Et voilà, voici ce que cela donne une fois euh, euh, pré-cuit. Je les ai passés à la vapeur, donc vous devez faire ça au préalable. Les éplucher et les, ép les passer à la vapeur pendant 30 minutes. Et euh, vo voici ce que l'on obtient. Il ne nous restera plus qu'à les... Je vais faire un petit peu de place. Il ne nous restera plus qu'à les euh, découper en petits dés. Vous voyez, ça se découpe tout seul. Alors, on pourrait les découper en petits dés avant de les mettre à la vapeur. Alors, euh, plus ou moins régulier. Hein. Là, on s'en moque un petit peu. Ça se détache euh, très facilement. Vous voyez, c'est très fin. Donc... Euh moi je les mets en petit dé, mais on pourrait euh, très bien les laisser euh, un petit peu euh, sur le principe de, de la pomme de terre et les laisser en tranche comme ça. Voilà, vous avez vu, il n'y a pas de difficulté. Deuxième chose que vous devez faire au préalable, c'est euh, votre pâte euh, brisée. Vous allez avoir le lien euh, ici ou ici de la vidéo que j'ai euh, déjà réalisée, euh, vous montrant comment faire une pâte brisée. Et je vous donnerai également euh, sur le même lien, enfin vous verrez, ça sera affiché de, au même endroit, le, le lien de la vidéo qui vous expliquera comment foncer la pâte euh, sur un moule. Alors moi sur le coup, c'est un moule euh, sans fond, vous voyez, hop, il n'y a, y a pas de fond. Si vous avez un fond, c'est plus facile, hein, je ne vous cache pas. Mais euh, l'avantage du, du moule sans fond, c'est que la pâte cuit bien mieux euh, en dessous. Et, et donc, euh, pour foncer la pâte, je vous donne juste un petit, un, une petite astuce. Il faut bien, bien l'enfoncer. Vous voyez, on n'hésite pas à venir l'enfoncer bien comme il faut euh, et faire un joli bord de façon à ce que la pâte ne retombe pas. Si euh, vous ne faites pas ça, vous aurez tendance... La, la, alors déjà que la pâte a toujours tendance à redescendre un petit peu. Mais là, vous aurez vraiment votre pâte brisée qui va redescendre complètement. Donc, c'est vraiment important d'avoir le joli contour comme ça. Mais je vous explique tout ça sur la vidéo euh, spéciale. Euh, on, on dit que on, on fonce, je cherchais un petit peu le, le mot, on fonce la pâte. C'est comme ça qu'on dit dans le, dans le milieu de la pâtisserie. Euh, ou de la cuisine d'ailleurs, hein, puisque là sur le coup c'est pour euh, de la cuisine. Mais euh, si vous voulez faire euh, un gâteau avec de la, avec euh, quelque chose de sucré, mais avec de la pâte brisée, ce sera le même principe. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à faire une petite préparation très rapide. Je vais euh, couper un petit peu, parce que je ne sais pas si vous avez entendu mon chat, mais euh, comme on me, euh, c'est un petit chat, et comme on m'a demandé de vous le présenter, je vais le faire, je vais en profiter. Voilà, je vous présente mon petit Toto. Alors, on le voit peut-être mieux comme ça. Alors, euh, j'aime pas trop qu'il soit dans la cuisine, mais vous savez, les chats, ça se profile toujours partout. Et donc, si vous l'entendez, ce sera lui. Alors là, il est encore tout petit, hein, il a à peine, à peine 6 mois. Donc, euh, c'est encore un bébé. Et euh, donc, euh, voilà. Pour ceux qui voulaient connaître Toto, c'est lui. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à changer de, de gant, hein, parce que c'est pas très bien de faire de la cuisine avec un animal à côté. Et, euh, et je vous retrouve. Allez, passons aux choses sérieuses. On prend donc les deux œufs. Alors c'est pour environ 4 personnes. Hein. Il est possible qu'il vous reste des topinambours, ça se congèle très bien. Donc je vais battre simplement deux œufs ensemble. Je vais rajouter, hop, je prends une cuillère. Je vais rajouter trois petits suisses. Alors, on pourrait remplacer les petits suisses par euh, du fromage blanc. Voire même de la crème liquide. Mais euh, il faut quand même quelque chose d'assez consistant. Et je vais mélanger ça jusqu'à ce que ça devienne complètement homogène. Voilà ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à saler. Alors c'est du sel, vous allez dire, ça ressemble à du poivre, c'est simplement parce que c'est du sel avec des algues dedans. Et c'est pour ça que ça ressemble à du poivre, mais c'est très très bon. Donc je sel et je poivre. 
j'en redonne un petit coup de mélange alors je sais pas si vous entendez vous devez préchauffer votre four à 180 degrés voilà je reprends ma préparation ma, ma pâte brisée je vais venir mettre un petit fond de ma crème que je vais étaler avec ma cuillère hop il reste un petit peu de fromage blanc mais c'est pas grave ça va se mélanger alors sachez que pour ceux qui, qui n'ont pas de cercle comme moi j'ai sans fond vous pouvez pré-cuire votre pâte 10 15 minutes à l'avance N'oubliez pas de mettre des petites billes ou quelque chose d'assez lourd pour éviter que, ça, que la pâte fasse des bulles et qu'elle remonte. Mais euh, c'est possible. Donc là maintenant, hop, je rajoute mes topines en bois. Alors évidemment, là il faut être généreux, il faut en mettre partout. Donc vous avez compris le principe. On en met bien partout. Comme vous pouvez le constater... J'ai mis mes 400 grammes de topinambour. Finalement, tout est rentré. Donc, euh, c'est très bien. Il ne va pas m'en rester. Alors, je vais vous donner euh, la dimension de, de mon moule, évidemment. Hein. Et là, je rajoute à nouveau la crème. Alors, on appelle ça... Euh, c'est pareil, hein, si vous avez envie de vous renseigner un petit peu, euh, de connaître un petit peu la cuisine. Quand on fait des mélanges comme ça, on appelle ça un appareil. Voilà, après... Euh, on peut dire aussi une sauce, quelque part, les termes techniques n'ont pas vraiment d'importance. Le tout est de savoir le faire. Alors là, j'utilise cette crème pour le tampinambour, enfin je veux dire avec du tampinambour, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser cette préparation avec plein d'autres choses pour remplacer un petit peu la fameuse crème qui va pour faire les, les quiches par exemple. Là, on est sur du fromage blanc, euh, des œufs, il n'y a rien de, de très compliqué. On en trouve, enfin, euh, on a souvent ça chez soi. Allez, je mets tout. Hein. Il n'est pas question de perdre quoi que ce soit. Il ne me reste plus qu'à découper des petits morceaux de fromage euh, de chèvre que je vais déposer euh, tout autour et ce sera terminé. J'ai donc découpé mon fromage de chèvre, ma bûche, vous savez, c'est les bûches de chèvre, hein, assez classiques que l'on trouve partout, je ne vous donne pas de marque, il y en a pas mal, donc après, à vous choisir celui qui vous convient le mieux. Je les ai découpés assez euh, épais, ils ne font pas un centimètre, mais on est euh, sur du 0,5, 0,6, hein, donc c'est quand même assez épais. Et puis, vous voyez, je vais venir les mettre partout, alors là, je l'ai mis entière, une bûche entière, c'est une tarte euh, au fromage de chèvre et au tampinambour. Donc, euh, alors évidemment, ça doit être accompagné d'une petite salade parce que comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez... Euh, le tampinambour, c'est plutôt euh, léger comme, euh, comme légumes. Euh, en revanche, on a quand même mis des petits suisses qui sont assez riches en matière grasse. Le fromage de chèvre, c'est de la bonne matière grasse, mais c'est quand même de la matière grasse. Et puis, euh, et puis les œufs qui sont, euh, eux, plutôt riches en, en protéines. Euh, mais bon c'est quand même assez consistant c'est ça que je veux dire la pâte brisée elle c'est plutôt simple euh, juste une petite indication je, euh, et vous voyez qu'elle est un petit peu plus euh, jaune euh, que d'habitude c'est simplement parce que moi j'ai rajouté du cumin dedans euh, j'aime bien ce, ce petit goût de cumin alors évidemment il euh, n'y a aucune obligation de mettre du cumin euh, dans, dans la pâte brisée euh, sauf que voilà ça donne une jolie couleur et puis en plus au niveau du goût c'est très subtil c'est très fin mais euh, c'est vraiment très bon donc voilà donc là on est parti sur une cuisson d'environ 30 minutes je vous donnerai le temps euh, exact que cela va prendre dans mon four euh, électrique à chaleur tournante donc euh, moi je pars sur 30 minutes à 180 degrés mais comme d'habitude, à partir de 20 à 25 minutes, je vais commencer à regarder ce que ça donne. Euh, mais bon, il y a quand même une structure assez euh, importante. Donc, euh, 30 minutes, je pense qu'on les a euh, sans problème. Donc, c'est parti. Je vous retrouve euh, pour euh, la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors, deux choses avant de finir. La première, le moule, son diamètre est de 18 cm. Et pour le coup, la cuisson a été d'environ 45 minutes dans mon four. Je le répète, à chaleur tournante, électrique à chaleur tournante. Donc euh, voilà, moi c'est comme ça que je l'aime. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai découpé une part. On voit également la, la tarte entière au fond. C'est bien onctueux. Là, il y a vraiment ce qu'il faut à manger. Hein. Donc euh, on a le, le côté de la pâte 
pâte qui est euh, en dessous, qui est euh, croustillant, enfin, en, comme de la pâte brisée, hein, bien, bien entendu. On a après l'appareil plus les topinambours qui vont se mélanger. Et sur le dessus, on va avoir à la fois le côté très fondant du fromage, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que j'ai mis ça sur, sur cette coupe-là, pour qu'on voit le, le fondant à l'intérieur des, des fromages de chèvre. Et le côté croustillant euh, du dessus du fromage de chèvre. Tout ça, euh, évidemment, c'est fait exprès. Alors, si vous n'aimez pas le, le, le croustillant du fromage de chèvre, rien ne vous empêche de, de mélanger le fromage. Vous enlevez la croûte, euh, parce que sinon, ça va, se, ça va rester. Mais euh, vous... Vous pouvez mélanger le fromage avec les avec le tempélambour et puis vous versez la crème par dessus et dans ce cas là vous aurez ça fondra à l'intérieur et vous n'aurez pas cet aspect là mais ça sera tout aussi bon moi c'est comme ça que je l'aime et je peux vous garantir c'est vraiment très 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 bon voilà j'ai tout dit vous avez certainement dû voir apparaître le, tous les liens euh, de qui, qui me correspondent de mes liens euh, sociaux euh, juste après vous allez également avoir euh, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne youtube le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com vous retrouverez euh, l'ensemble ou en tout cas une grande partie de mes recettes deux recettes euh, de tarte euh, tout aussi simples à, à faire que celle ci n'oubliez pas que je vous ai mis euh, sur les fiches pendant la vidéo la recette de la pâte brisée donc euh, et puis euh, également le, la, la vidéo qui vous explique comment foncer une pâte euh, qu'elle soit brisée ou, ou euh, feuilletée d'ailleurs ou même sucrée hein. euh, la, la technique reste la même pour tous il y a quelques petites choses à, à changer mais dans l'ensemble ça reste la même <coughs> pardon et, et donc euh, voilà J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment fait-on Salut Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube. C'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on